मूकोति वाचा पंखु लंगयते गिरी यम वंदे परमाधव शरणागति तलपिल इम सिंदव शरणागति शरण गति सरण नमेंपल पणि विल अर्थ नंबल नमें नाम ओपल इप्ड पल अर्थ सरडर शरण वार्ते वार्ते गति मीन शरणागति नमेंपल नणि विदान मार्गम इन गति इन वी शरणागति नम्मा पल मु कैटर अभी सत योजि पारे नमक और कारण अल पल शरणागति पल स्टेज पल पड़ा सरडर ना सर अड़ेट सरणड़े सरणागति बलहन विटिया ना विटे बलहन विरीवेजर ना वे ना विटे अमतन विरडर पर अल नम वेदा शास्त्र अलग भक्त अलग आंमी डिक्शनर शरणागति बल विरी वि लौकिक विषय सरणान बलहन विनावन सरण बलवान शरणागति और पासीव वैल्यू नम उलग सरडर आटे अब ना सरडर पड़े सरडर आटेन अब बलहन आना इत व बलम कारण इधपा निकाया पलन नम कुया अब नंबि विव यी नम्बर संदेह वराव को वायल को पायसन उणवान संदेहपड़ नम वाय साप आना वयद वर व नमक यारंबाद कवनमें नमक ट्रस्ट नंबिक वाम अगर मन नई उड़क भयम यार नंबर भयम विंबिक्रे और नम नो अब अदर विधान बलम अल तुय वि शरणागति शरणागति वसिटिव वैल्यून पार्तम इधर पड़ तरह पार्तम 
நம்ம வந்து சரணாகதியை மூன்று ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் மூன்று படித்துறையில் சரணாகதி என்பது இருக்கின்ற அது எப்படி நமக்கு தெரிகிறதுனா யார் சரணடைகிறார்கள் யாரிடத்தில் சரணடைகிறார்கள் எதை எதற்காக சரணடைகிறார்கள் என்ற கேள்வியை கேட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மூன்று டிவிஷன் புரியும் இந்த மூன்றிலையும் இந்த கேள்விக்கு மூன்று பதில் வர போகின்ற யார் சரணடைபவர்கள் யாரிடத்தில் சரணடைகின்றோம் பிறகு எதை அல்லது எதற்காக சரணடைகின்றோம் இப்படியெல்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்கும் பொழுது இந்த சரணாகதி மூன்றாக பிரிக்கின்ற இப்போ நம்ம முதல் சரணாகதிக்கு போவோம் இப்போ முதல் யார் சரணடைபவர்கள் யாரிடத்தில் எதற்காக இந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் பார்த்து முடிக்கும் பொழுது முதல் ஃபார்ம் முதல் ஸ்டெப் ஆஃப் சரணாகதி பிறகு அடுத்தது வந்து இதை விட சற்று உயர்ந்தது அதற்கு அடுத்தது இதை விட சற்று உயர்ந்ததுன்னு வரப்போகின்றது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முதல் படியில் இருக்கிற சரணாகதிக்கு வருகின்றோம் இப்போ சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவை எது வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஆன்மீகங்கிறதுக்குள்ளே வர வேண்டாம் தத்துவங்கிறதுக்குள்ள நுழைய வேண்டாம் சாதாரண மனிதன் அவனுக்கு என்ன தேவை என்று கேட்டால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது முதலில் மனிதன் நாடுவது தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள தேவையான பொருள்களை நம்ம முதல்ல எதை நாடுவோம் நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவையோ அதை நாடுவோம் அந்த பொருள் இருந்தால் மகிழ்ச்சி அடைவோம் அது இல்லைன்னா வருத்தப்படுவோம் இப்போ பாதுகாத்துக்கு பாதுகாத்து கொள்ள தேவையான பொருள் மட்டும் நமக்கு கிடைச்சிடுதுன்னா நம்ம முழுமையாகவே நிறைவடைந்து விடுவோம் என்றால் ஜெயிலில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் என்ன இருக்குது பாதுகாப்பான ரூம் இருக்குது யாரும் உள்ளே வரமாட்டார்கள் ரொம்ப சே சேஃப்டியாக ரூம் இருக்குது தேவையான உணவு இருக்குது ஏதோ உடல் உழைப்பையும் அங்கே செய்யலாம் ஆடை இருக்குது ஆனால் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களா அவர்கள் வந்து சிறைப்பட்டதாக நினைக்கிறார்கள் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது வெறும் பாதுகாப்புக்கான பொருள் மட்டும் நமக்கு கிடைச்சிடுதுனா திருப்தி அடைய மாட்டோம் இன்பத்திற்கான பொருளும் நமக்கு தேவை கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும் முதல்ல பசி ஆத்திக்கிறதுக்கு போவோம் பிறகு ருசிக்காக முயற்சி செய்வோம் பசிக்கு முதல்ல உணவு பிறகு ருசிக்கு உணவை நாடுவோம் இப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது சாதாரண ஒரு மனிதன் இயற்கையாகவே எந்த ஒரு அறிவையும் அடையாமல் அவன் நாடுவது வந்து வாழ்க்கைக்கு பாதுகாக்க தேவையான சூழ்நிலைகள் இந்த இடத்துல தேவையான பொருள்னா வெறும் வீடு உணவு மட்டுமல்ல ஈவன் எஜுகேஷன் நம்ம படிப்போம் இப்போ எதை படித்தோம்னா நாளைக்கு அதை வச்சு நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் வாழ முடியும்னு சொல்லி வாழ்க்கைக்கு தேவையான படிப்பு மற்ற அனைத்தையும் முதல்ல நாடுவோம் பிறகு இரண்டாவதாக நாம் நாடுவது வந்து இன்பத்திற்கு தேவையான பொருள் இப்போ என்ன ஆகுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில சமயங்களில் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் கிடைக்காமல் போகின்றது இன்பத்திற்கு தேவையான பொருளும் கிடைக்காமல் போகின்றது அப்பொழுது மனதில் ஒரு துயரம் வருகிறது பயம் வருகின்ற இப்போ இந்த இன்பத்தை நாடுதல் இயற்கையாக இருக்குது பிறகு நாம் விரும்பாமலேயே சில துன்பங்களை நம்ம சந்திக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ உடல் இருந்ததுன்னா உடலை வச்சு உணவை உட்கொள்கின்றோம் ஆடை அணிகளை அணிந்து நம்ம சுகத்தை அடைகிறோம் பிறகு உடலுக்கு நோய் வருது நாம் விரும்புபவர்களிடமிருந்து பிரிய வேண்டியது இருக்குது இப்படி எத்தனையோ துயரங்களும் வருகின்றது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்பத்தை நாடுதலும் துன்பத்தை தவிர்த்தலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் லட்சியமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற இதுதான் சாதாரண மனிதர்களுடைய மனதில் இருக்கிற லட்சியம் இப்போ இப்படிப்பட்டவர்கள் சிலருக்கு ஏதோ புண்ணிய வசத்தில் எனக்கு இன்பமும் வேண்டும் அதே சமயத்தில் துன்பம் வேண்டாம் என்கின்ற நிலையில் இருப்பவர்கள் தான் முதல் விதமான மனிதர்கள் இவர்களுடைய சரணாகதியை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களுடைய சரணாகதி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இப்போ இவங்களுக்கு என்ன தேவை 
வாழ்க்கைக்கு தேவையான செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு பிறகு சம் ப்ளஷர் இன்பம் துன்பம் வரக்கூடாது அப்படி துன்பம் வந்தால் துன்பத்தை தவிர்க்கணும் இன்பம் கிடைக்கவில்லை என்றால் அதை நாட வேண்டும் இப்படித்தான் சாதாரண நிலையில் மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் அடுத்த கேள்வி இப்படி இருக்கிறது சரியா தப்பா அப்படின்னா தவறு கிடையாது ஏன்னா இது இயற்கையான ஆசை இப்போ இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது துன்பங்கள் வரும் பொழுதும் பிறகு வந்து இன்பங்கள் கிடைக்காத பொழுதும் பாதுகாப்பு கிடைக்காத பொழுதும் அவர்கள் அவர்களுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு இறைவனை பற்றிய சில எண்ணங்கள் இருக்கும் கடவுளை பற்றி ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் அவர்களுக்கு இருக்கும் அல்லது சிறு வயதில் இறைவனை பற்றி ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துருப்பார்கள் இஷ்ட தேவதை அப்படின்னு சொல்வார்கள் கிருஷ்ணா முருகான்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு கடவுளனுடைய பெயரை சொல்லி கொடுத்திருப்பார்கள் அந்த இறைவனிடம் அவர்கள் அவ்வப்பொழுது சரணடைவார்கள் அதாவது நான் எத்தனையோ விதத்தில் முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன் இந்த துயரத்தை நீக்கிறதுக்கு உன்னுடைய சக்தி தேவை உன்னுடைய அனுகிரகம் தேவை என்று நம்முடைய மனம் சரணடைகின்றது அல்லது ஒரு பொருளை அடையணும்னா நீ தான் எனக்கு இதை கூட்டி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எரியாமல் நம்ம வழிபடுகின்ற இறைவனிடம் நம்முடைய மனதானது சரணடைகின்றது இந்த சரணடைதல் எப்பொழுது வரும்னா துயரம் வரும் பொழுது மனமானது சரணடைகின்றது இறைவனுடைய உதவியை நாடுகின்றது பிறகு துன்பம் வருவது ஒரு துன்பம் இன்பம் கிடைக்கலையேங்கிறதும் கூட ஒரு துன்பமாக இருக்கும் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலான்னா ஒரு குழந்தை சந்தோஷமாக இருந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு உடலில் எந்த வழியும் இல்லை சாப்பிட்டு பசியும் இல்லை அந்த நேரத்தில் ஒரு சாக்லேட்டை காமிச்சிட்டு அதை நீங்கள் மறைச்சி வச்சிங்கன்னா அழுக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு ஏன் துயரம் வந்ததுன்னா கஷ்டத்தினால் துயரம் வரல அந்த இன்பம் கிடைக்கவில்லையேன்னு ஒரு துயரம் ஏன்னா கண் முன்னாடி பார்த்துடுது அதனால தான் குழந்தை முன்னாடி ஏன் காட்டுனே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம துயரம் துயரமாகவும் வருகின்றது இன்பம் கிடைக்கவில்லையே என்றும் துயரம் வருகின்றது இப்போ இந்த நேரத்தில் பக்தி என்ற ஒரு உணர்வை உடைய மனிதர்கள் இறைவனிடத்தில் அதாவது இஷ்ட தேவதையினிடம் தான் வழிபட்டு வருகின்ற இறைவனிடம் அல்லது சில அல்ப தேவதைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொரு கஷ்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் இருப்பார்கள் அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் உனக்கு இந்த கஷ்டமாக இருந்தால் நவகிரகத்தை பூஜை பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் உனக்கு இந்த கஷ்டமாக இருந்தால் இந்த தேவதையை வழிபடுன்னு சொல்கிறோம் அப்படிப்பட்ட தேவதைகளிடம் இவர்கள் சரணடைவார்கள் இங்கே சரணடைகிறதல் அப்படின்னு சொன்னால் நீ தான் எனக்கு உதவி செய்து உன்னுடைய அனுகிரகத்தில் நான் இதை அடைய வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள் இந்த சரணாகதியில் உண்மையிலேயே என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்முடைய ஈகோ இருக்கிய அகங்காரம் அது வந்து அப்படியே மெல்ட் ஆகுது உருகி விடுகின்றது நான் என்னுடைய அறிவினாலேயே முயற்சியினாலேயே என்னிடத்தில் இருக்கிற பணத்தினால என்னிடத்தில் இருக்கிற நண்பர்கள் உறவினர்கள் இந்த சக்தியினால் எனக்கு வர்ற கஷ்டத்தை தீத்துருவேன்னு நினச்சிட்ருக்கிற அந்த அகங்காரம் இருக்கே அந்த அகங்காரம் அப்படியே உருகி இந்த சக்தியினால் என்னுடைய கஷ்டம் தீராது உன்னுடைய ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் உன்னுடைய ஸ்பெஷல் அனுகிரகம் எனக்கு தேவை என்று அந்த ஈகோ இருக்கே அந்த அகங்காரம் மெல்ட் ஆகும் பொழுது நமக்கு சரணடைதல் இறைவனிடம் ஒப்படைத்தல் என்கின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் பாவனை தோன்றுகிறது இப்படி வந்து சில சமயம் தோன்றலாம் சில சமயம் தோன்றாமலே இருக்கலாம் இதுதான் சாதாரண மனிதர்களிடம் இருக்கின்ற சரணாகதி இப்போ சாதாரண மனிதர்கள் துன்பத்தை தவிர்க்க இன்பத்தை அடைய தான் வழிபட்டு வருகின்ற இறைவனிடம் வருகின்ற ஒரு நம்பிக்கை பாவனை அதாவது அந்த நம்பிக்கையில் என்ன ஆகுது என்னிடத்தில் இருக்கிற ஷோர்ஸ் அதாவது அது அறிவாகலாம் பணபலமாகலாம் அல்லது மனிதர்கள் பலமாகலாம் இதனால் இந்த நிவர்த்தி எனக்கு கிடைக்காது கண்டிப்பாக உன்னுடைய அனுகிரகம் தேவை என்று அந்த ஈகோ இருக்கே அகங்காரம் அது உருகி பகவானிடம் மனமானது சரணடைகின்றது இப்போ இந்த இடத்துல சரணாகதி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்டிடியூட் பாவனை இந்த பாவனையில் என்னாகுது நம்முடைய அகங்காரமானது அப்படியே மெல்ட் ஆகுது உருகுகின்றது இப்போ எந்த ஒரு பாவனையும் ஆக்ஷனாக செயலாகத்தான் முடிவடையும் நமக்குள்ள ஒரு உணர்வு இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு உணர்வு செயலாக இறுதியாக வெளிப்படும் 
இப்போ ஒருத்தர் மீது கோபங்கிற உணர்வு இருந்தால் அது சொல்லாகவோ செயலாகவோ வெளிப்படும் அன்புங்கிற உணர்வு இருந்தால் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்வோ அல்லது நாலு வார்த்தை அவர்கிட்ட பேசுவோம் அப்படி அது வெளிப்படும் இப்படி எந்த ஒரு பாவனை மனதில் இருக்கின்ற உணர்வும் அது செயலாக வெளிப்படுவது இயற்கை இப்போ இறைவன் மீது ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டால் என்னிடத்தில் இருக்கிற பலத்தினால நான் வெல்ல முடியாது இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நான் வெளிவர முடியாது உன்னுடைய அனுகிரகத்திலிருந்து தான் நான் வெளிவர முடியும் என்கின்ற ஒரு அறிவு ஏற்பட்டு அந்த அறிவினால் சரணாகதி என்ற ஒரு பாவனை தோன்றினால் அந்த பாவனை செயலாக வெளிப்படும் அந்த செயல் தான் இறைவனை வழிபடுவது இறைவனுக்காக செய்கின்ற சில தியாகங்கள் நான் பகவானுக்காக இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சில சமயம் பொருளை தியாகம் பண்ணுவோம் உழைப்பை தியாகம் பண்ணுவோம் சில சமயம் நடந்து போவோம் கிரிவலம் வருவோம் இப்படிப்பட்ட பக்தி பூர்வமான தவ செயல்களெல்லாம் சரணாகதியிலிருந்து வெளிப்பட்ட செயல்கள் இப்போ இந்த செயல் எப்படி வருதுன்னா சரணாகதியிலிருந்து வருகின்றது இது ரொம்ப ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற சரணாகதி ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் முதல் படி காரணம் இந்த சரணாகதியில் நம்பிக்கை மாற்றப்படுகிறது நம்மகிட்ட இருக்கிற பணம் நம்மகிட்ட இருக்கிற அறிவு அதில் இருக்கிற நம்பிக்கை அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி பகவானிடம் செல்கின்றது அப்பொழுது நமக்கு வந்து செயலாக வெளிப்படுகிறது இனி இந்த சரணாகதியிலிருந்து இந்த பக்தன் என்ன பலன் அடைகிறான்னு பார்த்தோம்னா நாம் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அந்த செயலுக்கு கண்டிப்பாக பலன் இருக்கும் இப்போ பகவான் மீது நம்பிக்கை வச்சு சரணடைஞ்சு ஒரு செயலில் மேற்கொண்டோம்னா அந்த செயல் பகவானை நினச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தியானம் பண்ணுறதாகவும் கூட இருக்கலாம் அந்த செயல் என்ன செய்கின்றது இரண்டு விதமான பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது ஒன்று வெளியில் இருக்கின்ற சில மாற்றங்கள் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வர்றதா இருந்தால் இந்த சரணாகதி என்ன செய்கின்றது அந்த கஷ்டத்தை சற்று குறைக்கின்றது மாற்றுகின்றது ஏன்னா நமக்கு வர்ற சூழ்நிலைகளை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை சாஸ்திர ரெண்டாக பிரிக்கின்றது ஒன்று பல பிராரப்தம் இனி ஒன்று பலகீன பிராரப்தம்னு சாஸ்திரம் பிரிக்கு பல பிராரப்தம்னா மாற்ற முடியாமல் நம்ம சந்தித்து தான் ஆக வேண்டுங்கிற சூழ்நிலை பலகீன பிராரப்தம்னா நாம் சந்திக்க வேண்டித்தது இருக்குது ஆனால் புதிதாக செய்கின்ற முயற்சியில் அதை மாற்ற முடியும் எல்லாமே மாற்ற முடியாததாக இருந்தால் சாஸ்திரம் முயற்சி இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் சிலதெல்லாம் மாற்ற முடியும் இப்போ இந்த சரணாகதி என்ன செய்கின்றது வெளியே இருக்கின்ற மாற்றக்கூடிய சூழ்நிலைகளை நமக்கு மாற்றி கொடுக்கின்றது அந்த துயரத்தினுடைய இன்டென்சிட்டி இருக்கே அதை குறைத்து கொடுக்கின்றது அது மாற்ற முடிவதைத்தான் ஆனால் சிலது மாற்ற முடியாதது இருக்கே அதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த சரணாகதி வெளி சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்கு பதிலாக உள் சூழ்நிலையை மாற்றுகின்றது நம்முடைய மனசை மாற்றுகின்றது முதல்ல வெளியே மாற்ற வேண்டிய மாற்றத்தை இறைவன் மீது நம்பிக்கை வச்சு சரணடைஞ்சு ஏதாவது செஞ்சு அது மாற்றும் சில சமயம் வெளி சூழ்நிலையை மாற்றுறதுக்கு நான் மட்டும் பொறுப்பல்ல எத்தனையோ பேர் பொறுப்பாக இருக்கின்றார்கள் இப்போ வெளியே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைனா அது மாறணும்னா அது என்னுடைய கையில் மட்டுமல்ல மற்றவர்களுடைய மனம் மாறணும் அப்பொழுது தான் அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் மாறும் அந்த சமயத்தில் சரணாகதி நம்முடைய உள் மனதை மாற்றுகின்றது உள் மனதை எப்படி மாற்றுகின்றது என்றால் நமக்கு வர்ற கஷ்டத்தை சந்திக்கின்ற சக்தியை இந்த சரணாகதி கொடுக்கின்ற அதாவது சரண் அடைஞ்சால் லௌகிக்க அர்த்தத்தில் பலகீன தடைவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம எரியாமல் ஒரு பலத்தை தைரியத்தை அடைவோம் அது எப்படின்னா சரணடைஞ்சு பார்த்தா நமக்கு தெரியும் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் பகவானே கதின்னு ஒரு சரணாகதி நமக்குள்ளே வந்தால் ஒரு நம்பிக்கை வந்து பகவான் தான் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்தால் நம்ம எரியாமல் ஒரு சக்தியை மனதிற்குள் பார்ப்போம் அப்போ என்ன ஆகும்னா எப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை தாங்குகின்ற சக்தி நமக்கு வரும் உண்மையிலேயே வெளி சூழ்நிலையை மாற்றுறதுல அர்த்தம் இல்லாத இருந்துட்டு போகலாம் அதை தாங்குகிற சக்தி நமக்கு வந்து விட்டால் பிறகு வெளி சூழ்நிலை எப்படி இருந்தால் என்ன அந்த சக்தியானது சரணாகதியிலிருந்து வருகின்ற இப்போ அர்ஜுனனை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 
முதல்ல அவன் வந்து என்ன செய்தான் போர்க்களத்திற்குள்ள வந்து அவனோக சில கருத்துக்களை அவனாக சிந்தித்தான் அவன் என்ன நினச்சா என்னுடைய அறிவு நான் பெற்ற அறிவே எனக்கு துணை புரியும்னு நினச்சி சிந்தித்து எவ்வளவு தூரம் குழப்ப தடைய முடியுமோ குழப்ப தடைஞ்சான் பிறகு தான் அவனுக்கு ஒரு அறிவு வந்தது அது என்ன அறிவு தெரியுமோ என்னுடைய அறிவு எனக்கு பயன்படாது என்னுடைய அறிவு எனக்கு பயன்படாது நான் வெளியே இருந்து தான் இந்த அறிவை வாங்கணும் என்று உணரும் பொழுது ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம் நான் உங்களிடம் சரணடைகின்றேங்கிற சரணாகதிங்கிற ஆட்டிடியூட் பாவனை தோன்றியது அதனால தான் நம்ம சொன்னோம் இந்த சரணாகதிங்கிறது அவ்வளவு சுலபமாக தோன்றிவிடார் நம்ம சாதாரணமாக சொல்லுவோம் எல்லாம் கடவுள் கையில் விட்டுட்டு சிவனேன்னு இருக்க வேண்டியது தானேன்னு சொல்லுவோம் அது வாயளவில் சொல்லலாம் அப்படி விடுவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல பிடிக்கிறது தான் கஷ்டம்னு நினைக்கிறோம் விடுவது தான் கஷ்டம் ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறது கஷ்டம்னு நினைக்கிறோம் கஷ்டம்தான் ஆனால் அதை தியாகம் பண்ணுறதுக்கு அதை விட ஒரு கோடி மடங்கு அதிக முயற்சி தேவை அதிக பக்குவம் தேவை அப்படி எல்லாம் பகவான்னு விடணும்னு சொன்னால் அர்ஜுனனுடைய முயற்சியிலிருந்து வந்தது தான் சரணாகதி நம்ம நினைக்கிறோம் சரணாகதிங்கிறது முயற்சியின்மையினுடைய விளைவு அப்படியே சும்மா இருந்துட்டு பகவானிடம் சரணடைகிறதுன்னு சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி அல்ல முயற்சி செய்யாமல் சரணாகதிங்கிற ஆட்டிடியூடு நம்மிடம் தோன்றார் அப்படி வந்ததுன்னா சும்மா சொல்லுவோம் ஆகவே உண்மையான சரணாகதி எப்போ வரும்னா முயற்சியினுடைய பலனாக வரும் நாம் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து மாறுவதற்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணணுமோ அதை செஞ்சுட்டு முயற்சியினுடைய முடிவில் வருவது தான் சரணாகதி அர்ஜுனன் தன்னுடைய அறிவை எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்தணுமோ அவ்வளவு பயன்படுத்தி பிறகு அவனுக்கு தெளிவு வந்தது இந்த அறிவு எனக்கு பயனில்லை வெளியிருந்து உதவி வர வேண்டும் வாழ்க்கையில் எது அறிவுபூர்வமான செயல்னா எப்போ நமக்கு உதவி தேவையோ அப்போ உதவியை நாடுவது தான் அறிவுபூர்வமான செயல் ஏன்னா இந்த அகங்காரம் இருக்கே அது வந்து அவ்வளவு சுலபமாக பணிஞ்சிட உதவியை நாட நானே பார்த்துக்கணே நான் எதற்கு பணியணும் அப்படின்னு பணியாது அப்படி வெளி உதவியை நாட வேண்டும் என்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னுடைய முடிவு என்னுடைய சிந்தனை இதில் தவறு இருக்கின்றது வெளியிருந்து எனக்கு அறிவு வேண்டும்னு அர்ஜுனன் முயற்சியினுடைய பலனாக இறைவனிடம் சரணாகதி அடைந்தார் இப்படி நம்ம ஒரு துயரமான சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியே வர முயற்சி பண்ணி பிறகு ஒரு அறிவு நமக்கு ஏற்படுகிறது இது இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால தான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்லி அந்த ஒரு அறிவிலிருந்து வருவது சரணாகதி அது வந்து வெளி சூழ்நிலையை மாற்றலாம் சில சமயம் மாறாமல் இருக்கும் உள் சூழ்நிலையை மாற்றும் இந்த உலகத்தை சந்திக்கின்ற மனதை மாற்றி கொடுக்கும் நம்ம உண்மையிலேயே அதைத்தான் செய்யணும் நம்ம மனதை மாற்றினா போதும் உலகம் மாறிவிடும் பிறகு மனதிற்குள்ள இருக்கின்ற இரண்டாவது பலன் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்கின்ற ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும் ஏன்னா நான் பகவானிடம் விட்டு விட்டேன் பகவானிடம் விட்டு விட்டேன்னு சொல்கிறதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ என்ன பலனாக வருதோ அது பகவான் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் பலனில் நம்ம குறை சொன்னோம் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட விடுலைன்னு அர்த்தம் நான் எல்லாத்தையும் பகவான் கையில் விட்டுட்டேன் சரண் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொன்னதற்கு பிறகு எதை நம்ம சந்திக்க வேண்டியது இருக்கோ அது இறைவன் நமக்கு சந்திக்க வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அதை நம்ம குறை சொன்னோம்னா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் என்ன பொருள்னா நான் சரண் அடைஞ்சதுங்கிறது பொய்யின் ஆயிருது ஆகவே இந்த அக்செப்டன்ஸ் நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மனம் சரணாகதியினுடைய விளைவாக வருகிறது இப்போ சரணாகதியில் வந்து முதல் கிடைக்கிற பிரயோஜனம் கஷ்டங்களை சந்திக்கிற மனோபலம் தைரியம் வருகின்றது பிறகு என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற மாற்ற மன மாற்றத்தை இந்த சரணாகதி நமக்கு கொடுக்கின்ற பிறகு அடுத்ததாக நம்ம மனதில் ஒரு பாதுகாப்பை இந்த சரணாகதி கொடுக்கின்ற ஏன்னா நம்ம யாரையெல்லாம் இந்த உலகத்தை நம்புகிறோமோ பல பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு அவங்க இருக்காங்க பார்த்துக்குவாங்க இவர்கள் இருக்காங்க பார்த்துக்கிறாங்க சில பேர் வந்து அதை விட கீழே போய் சொல்லுவாங்க எனக்கு இவ்வளவு டெபாசிட் இருக்குது அது என்ன பார்த்துக்கும் இப்படி எல்லாம் பொருள் மீது நம்பிக்கை மனிதர்கள் மீது நம்பிக்கை எல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஆனால் அவர்களே எந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களே இன்செக்யூட பயத்தில் இருக்காங்க அவர்கள் எப்படி நமக்கு அபயத்தை கொடுக்க முடியும் 
அப்போ பகவான் இறைவன் சொன்னால் அவர் பயத்தில் இல்லாதவர் அப்போ அவரை நம்ம நம்பும் பொழுது மனதுக்கு நமக்கு ஒரு தைரியம் அபயம் நமக்கு கிடைக்கும் எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு தாயினுடைய உடையை கொடுத்துட்டு போனாலும் கூட அந்த தாய் இல்லாட்டையும் கூட தாய் அணிகின்ற ஒரு உடையை கொடுத்தோம்னா அதை கையில் பிடிச்சிட்டு ஒரு செக்யூர்டாக இருக்கும் ஏன்னா தாய் இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்கும் அதே போல் பகவான் என்னை காப்பாற்றுவாருங்கிற நம்பிக்கை வந்து விட்டால் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு மனதில் ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் அந்த தைரியத்தில் தான் நம்ம வாழ முடியும் நாயமாத்மா பலகீனேன லப்யகன் உபனிஷத் சொல்லும் பலகீனனால் உண்மையை அடைய முடியாது இப்போ நமக்கு பலம் தேவைப்படுகிறது அது இறைவனிடந்து வருகின்ற பலம் தான் உண்மையான பலம் இப்படி ஒருவன் வந்து துயரம் வேண்டா இன்பம் வேண்டும்னு நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் யாரிடத்தில்னா தனக்கு தெரிந்த ஈஸ்வரன் இறைவனை பற்றி பெரிய அறிவு அவர்களுக்கு இல்லை ஏதோ கடவுள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த இறைவனிடம் தன்னை அறியாமல் முயற்சியின் விளைவாக அறிவின் விளைவாக அந்த இறைவன் மீது வைக்கின்ற நம்பிக்கை நம்முடைய அகங்காரம் உருகி பகவான் மீது ஏற்படுகின்ற ஒரு ட்ரஸ்ட் அந்த நம்பிக்கையின் விளைவா வெளி சூழ்நிலை சிலது மாறலாம் நமக்கு தெரியாது எது மாறும் எது மாறாதுன்னு சில சூழ்நிலை மாறலாம் சில சூழ்நிலை மாறாது ஆனால் உள் சூழ்நிலை மாறும் உள்ள நம்ம மாறிட்டோம்னா வெளி எப்படி இருந்தா என்ன இந்த பிரயோஜனத்தை சரணாகதி கொடுக்கின்றது இது வந்து நம்ம ஹையஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறோம் இதுதான் லோயஸ்ட் சரணாகதி சரணாகதியினுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இனி நம்ம சரணாகதியினுடைய அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போனோம்னா இதெல்லாம் மாறும் யார் சரணடைபவர்கள் யாரிடத்தில் சரணடைபவர்கள் எதற்காக சரணடைபவர்கள் இதில் வேற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்க போகுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் யார் சரணடைபவர்கள் வாழ்க்கையில் இன்பம் வேண்டும் துன்பம் வேண்டாம் அந்தளவுக்கு இருக்கின்ற மனநிலையுடன் கூடியவர்கள் அல்ப தேவதை அல்லது இஷ்ட தேவதையான இறைவன் இறைவனை பற்றி அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த இறைவனிடம் அவர்கள் தன்னுடைய அகங்காரத்தை அந்த ஈகோ என்னாலேயே முடியுங்கிறத விட்டுட்டு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால தான் நான் சூழ்நிலையை மாற்றி மனநிலையை மாற்ற முடியும் சரணடைவார்கள் இதற்கும் பலன் உண்டு ஆனால் சரணாகதி அவ்வளோ சுலபமாக வந்துடாது தவமுடையாருக்கு தவம் கைகூடும் சொல்வார்கள் ஒரு தவம் பண்ணுறதுக்கே தவம் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்வார்கள் இப்போ காலையில் வாக்கிங் போகணும்னு சொன்னால் அது ஒரு விதமான எக்ஸசைஸ் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்த் இருக்கணுமே அப்போது ஒரு ஹெல்த் இருந்தால் தான் அதை வச்சு அடுத்த ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதே போல் சரணாகதிங்கிற ஒரு சாதனையை பின்பற்றதுக்குமே நமக்கு தகுதி வேணும் இறைவன் மீது நம்பிக்கை வேண்டும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த உலக நம்மை உண்மையிலேயே காப்பாற்றாதுங்கிற அறிவும் நமக்கு தேவை இப்படி சாதாரண மனிதர்களிடத்தில் நடைபெறுகின்ற சரணாகதி அவர்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கின்றது எந்த தீமையையும் கொடுக்காது இந்த சரணாகதிங்கிறது இது வீக்னஸ் அல்ல இது ஸ்ட்ரென்த் நம்ம யாரிடத்தில் சரணடைகிறோமோ அவங்க பல நமக்கு வந்துடும் இப்போ சுக்ரீவன் வந்து சரணடைஞ்சான் ராமருடைய பலம் அவனுக்கு கிடைச்சது திரௌபதி வந்து தன்னுடைய முயற்சிக்கு பிறகு தான் சரணடைந்தார் முயற்சியெல்லாம் செஞ்சதற்கப்புறம் எந்த அரசர்களும் எந்த மனிதர்களும் என்னை காப்பாற்ற முடியாதுங்கும் பொழுது ஒரு சக்தி வந்தது அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதுக்கு அப்புறம்தான் நம்பிக்கைங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தே வருகின்றது ஒரு சக்தியே வருகின்றது அப்படி நம்ம சரணடைவதற்கே ஒரு சக்தி தேவை சில பேர் வந்து அந்தளவுக்கு துயரப்படுறதே இல்லை ஏதோ கொஞ்சம் துயரப்படுகிறார்கள் பிறகு அப்படியே மறந்து விடுகிறார்கள் நம்ம அதிக துயரப்பட்டோம்னா தான் நம்மளால் சரணடையவே முடியும் அதனால் பகவான் துயரத்தை கொடுத்தார்னா அவர் பக்கத்தில் நம்ம ஈர்க்கிறார்னு அர்த்தம் ஏன்னா நமக்குள்ளே சரணாகதிங்கிற ஒரு உணர்வை கொண்டு வருவதற்காகவும் இருக்கலாம் அதற்கு பிறகு வருகின்ற மனோபலம் இருக்கே அதுதான் உண்மையான பலம் அது அவர்களுடைய பலம் அல்ல ஈஸ்வரனுடைய பலம் அது மட்டுமல்ல சரணாகதி பண்ணி ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா இந்த ஈகோ அகங்காரமும் வராது காரணம் என்ன இது பகவான் கொடுத்த வெற்றின்னு சொல்லி இந்த பகவான சரணடைந்து வருகின்ற வெற்றி நமக்கு கர்வத்தை கொடுக்க பணிவை தான் கொடுக்கும் அப்படி நம்முடைய மனதில் பயம் மின்மையை கொடுக்கும் பிறகு ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலையை கொடுக்கும் கஷ்டங்களை சந்திக்கின்ற சக்தியை கொடுக்கும் வெற்றி வந்தால் கர்வத்தை கொடுக்காது இப்படிப்பட்ட பலனெல்லாம் நமக்குள்ளே நடக்கும் 
வெளியே சிலது மாறலாம் சிலது மாறாமலும் இருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இனி நம்ம செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போவோம் இப்போ இரண்டாவது ஸ்டேஜுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இவர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது இவர்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நாலேஜ் ஒரு புதிய அறிவு வந்துள்ளது அது என்ன அறிவுனா வாழ்க்கை அப்படின்னு இருந்தால் இன்பம் துன்பங்கிறத நம்ம மாறி மாறி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதுங்கிறது இயற்கை சாஸ்திரமும் என்ன சொல்லுது ஒரு ஜீவன் மனித உடலில் வரணும்னு சொன்னால் பாதி பாவம் பாதி புண்ணியம் இருந்தால் தான் மனித ஜென்மமாக அதிக புண்ணியம் இருந்தால் தேவர்கள் போன்ற ஜென்மம் அதிக பாபம் இருந்தால் மிருகம் மரம் செடி கொடின்னு சொல்லுது இப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரியுது மனித உடல் எடுத்தால் இன்ப துன்பங்கிறது மாறி மாறி வரத்தான் வரும் அதை நான் பகவானிடம் சரணடைஞ்சு இந்த சக்தியெல்லாம் அடைஞ்சிக்கிறேன் என்னுடைய மேலான லட்சியம் வெறும் இன்பத்தை அடைகிறது துன்பத்தை தவிர்க்கிறது மட்டுமல்ல இதற்கு மேலே இருக்குது என்கின்ற ஒரு அறிவை அடைந்தவர்கள் அவர்களைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆன்மீகத்திற்குள் அடி எடுத்து வைத்தவர்கள் முதல் படியில் இருக்கிறவங்களையெல்லாம் ரிலீஜியஸ் பீப்புள்னு சொல்லலாம் ரிலீஜியஸாக இருப்பவர்கள் மத நம்பிக்கையுடன் இருப்பவர்கள்னு சொல்லலாம் அடுத்தவங்க தான் ஆன்மீகத்திற்குள் நுழைந்தவர்கள் இவர்களுடைய லட்சியம் என்ன இவர்களுடைய கோல் இவர்களுடைய குறிக்கோள் அல்லது இலக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்க்கைன்னு இருந்தால் விதவிதமாக துன்பம் வரும் விதவிதமாக இன்பம் வரும் அதைய ரெக்டிஃபை பண்ணிகிட்டே வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டாம் எனக்கு நிலையான ஒன்று வேண்டும் அழியாத ஒரு பொருளை நான் அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு லட்சியத்தை அடைந்தவர்கள் அதற்காக முயற்சி செய்பவர்கள் அப்போ இவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற இன்ப துன்பங்கிறது என்ன அது இரவு பகல் போல வரட்டும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் வரட்டும் நான் சந்திக்கிறேன் எந்த இன்பம் வந்தாலும் நான் மயங்கி விழுந்து விட மாட்டேன் எந்த துன்பம் வந்தாலும் நான் மயங்கி விழுந்து விட மாட்டேன் இந்த இன்ப துன்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு முழு மனநிறைவு அல்லது மோக்ஷம் என்கின்ற ஒன்றை அடையணும் பிறகு நான் யாரை வழிபடுறனோ அந்த இறைவன் அந்த இறைவன் யார்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இறைவனை நான் அடைய வேண்டும் இப்போ இந்த இடத்துல அந்த இறைவன் நாம் யார் சரணடைகிறோமோ அவர் ஒரு மீன்ஸ் கிடையாது உபாயம் அல்ல அவரே லட்சியமாகி விடுகின்றார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்கு தெரியுமோ பகவான் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவ்வளவுதான் நமக்கு வேறாக இருக்கின்ற ஒரு கருவி அவரிடம் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அவ்வளவுதான் செகண்ட் ஸ்டேஜில் அந்த பகவான் தான் என்னுடைய லட்சியம் எனக்கு வேறு என்னும் வேண்டாம் மாயாவிதா வேணும் மாயை வேண்டான்னு அர்த்தம் உங்கள் கையில் இருக்கிற மாயை செல்வமோ இதுவோ வேண்டாம் எனக்கு நீதா வேணும்னு பகவானை அடைதல் அல்லது உண்மையை அடைதல் இப்படி ஒரு லட்சியம் வரணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே எனக்கு எது லட்சியமாக இருந்ததோ அது லட்சியம் அல்லங்கிற அறிவும் வரணும் நான் உண்மையான பொருளை அடையணும்னு சொன்னால் நமக்கு எது லட்சியமாக தெரிஞ்சதோ அது லட்சியமாக கூடாது அப்போ வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பொருள் கிடைச்சாலும் அந்த பொருள் எனக்கு சாதனையாக இருக்கலாம் என்னுடைய சாத்தியம் அல்ல முடிவல்ல எவ்வளவு புகழ் வேணாலும் கிடைக்கலாம் எவ்வளவு இன்பம் வேண்டுமானாலும் வரலாம் அது என்னுடைய அல்டிமேட் கோல் என்னுடைய முடிவான லட்சியம் அல்ல என்னுடைய முடிவான லட்சியம் உண்மைதான் என்னுடைய முடிவான லட்சியம் உண்மையான ஒரு அழியாத ஒரு பரம்பொருள் தான் என்னுடைய லட்சியம் என்று அந்த பரம்பொருளை அல்லது இறைவனை அல்லது நிறைவு கொடுக்கும் பொருளை லட்சியமாக கொண்டவர்கள் அவர்களைத்தான் சாதகர்கள்னு சொல்கிறோம் அவர்களுடைய சரணாகதி இரண்டாவது சரணாகதி இப்போ ஃபஸ்ட்டு சரணாகதி சாதாரண மக்கள் இரண்டாவது சரணாகதி ஆன்மீகவாதிகள் இந்த லட்சியம் இல்லாமல் நம்ம ஆன்மீகம்னு சொல்லவே கூடாது ஆன்மீகம்னு எப்போ சொல்லணும்னா நம்முடைய லட்சியம் வந்து இன்பத்தை அடைகிறதோ வெறும் துன்பத்தை தவிர்க்கிறதோ மட்டுமல்ல இதற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற நிலையான பொருளை அடைதல் உண்மையை அடைதல் இந்த கோல் யாருக்கு வருதோ பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களும் அதனுடைய வேல்யூவை இழந்துடும் தங்கம்ங்கிறது தங்கத்தினுடைய வேல்யூவை இழக்கணும் அனைத்து பொருள்களும் அந்த பொருளுக்கு இருக்கிற சாத்தியம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸை இழந்துடணும் சாதனம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸில் இருக்கலாம் 
நம்ம பணம் வேண்டாம்னு சொல்லலை அது சாதனமாக இருக்கலாம் மீன்ஸாக இருக்கலாம் எண்டாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்தும் மீன்ஸாக மாற்றப்படணும் ஒரு உபாயமாக மாற்றப்படணுமே தவிர லட்சியமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் இரண்டாவது நிலையில் இருப்பவர்கள் இப்போ இவர்களுடைய சரணாகதி என்னன்னு இப்போ பார்க்கும் பொழுது இவர்களுக்கு என்ன தேவை என்பது அடுத்த கேள்வி யாரிடத்தில் சரணடைகிறார்கள்னா மீண்டும் அதே இறைவனிடம் ஆனால் அந்த இறைவன் இவர்களுக்கு சற்று மாறி இருக்கும் வெறும் ஒரு அல்ப தேவதையாக இருக்காது இந்த உலகத்தையே படைத்த அந்த இறைவன் அதை பற்றி பிறகு பார்ப்போம் இப்போ இவர்களுடைய தேவை என்ன என்று பார்த்தால் இவர்களுடைய தேவையை நம்ம மூன்று தேவையாக பிரிக்கிறோம் முதலில் இவர்களுக்கு தேவை அந்த உண்மையான மெய்ப்பொருளை பற்றிய ஞானம் அறிவு தான் இவர்களுக்கு தேவை நம்ம எவ்வளவோ பொருளை யாசிக்கின்றோம் யாராவது ஞானத்தை யாசிக்கின்றோமா அப்படி இவர்கள் ஞானத்தை யாசிப்பார்கள் அர்ஜுனன் அதை தான் கேட்டான் சாதி மாம் துவாம் பிரபன்னம் எனக்கு உபதேசியுங்கள் அறிவை கொடுங்கள்னு சொல்லி அறிவை கேட்டார் அப்போ இவர்களுக்கு முதல் தேவை ஞானம் என்ன இந்த ஞானத்தினால தான் அந்த இறைவனை அடைய முடியும் இறைவனை வந்து ஒரு செயலினால் அடைய முடியாத காரணம் ஒரு இடத்துல இருந்தால் நம்ம பிரயாணம் பண்ணி போய் அடைஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம அடைய வேண்டித்ததோ எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற பொருள் ஆனால் எப்பொழுதுமே நமக்கு தெரியாத பொருள் அதுதான் இதில் இருக்கிற முரண்பாடு கடவுள்லாம் யார்னா எங்கும் இருக்காருங்கிறோம் நான் எங்கேயுமே பார்க்கலையேங்கிறோம் ஆகவே இருக்கார் ஆனால் தெரியவில்லை இப்போ ஞானம் இவர்களுக்கு முதலில் தேவை பிறகு இவர்களுக்கு இரண்டாவது தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர்களுடைய இரண்டாவது தேவை எந்த ஒரு அறிவுமே அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து தான் வரும் திடீர்னு ஞான மனசில் உற்பத்தி ஆகாது சில பேர் நினைப்பார்கள் அது அப்படியே இன்ட்யூஷனில் வரலாமான்னு சொல்லி அது ஞானம் வராது ஞானம் வந்து இன்ட்யூஷனில் தான் வரும் இன்ட்யூஷன்னா என்ன அதை ஒழுங்காக படிக்கும் பொழுது தான் வருமே தவிர திடீர்னு உற்பத்தி ஆகாது ஆனால் சில பேர்த்துக்கு அப்படி உற்பத்தி ஆகியிருக்கேன்னா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஏற்கனவே விசாரமெல்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சிந்திச்சிருப்பாங்க அந்த விசாரத்தின் பலனாக வரலாம் இப்போ அறிவு வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து வரும் அப்போ இவர்களுடைய இரண்டாவது தேவை ஞான சாதனம் ஞானத்தை கொடுக்கின்ற சாதனை இவர்களுக்கு தேவை அது என்ன சாதனைன்னு பார்ப்போம் இப்பிறகு இவர்களுக்கு மூன்றாவது தேவை ஞானத்துக்கான சாதனையும் கையில் இருக்குது உடனே ஞானம் கிடச்சிரும் ஆனால் அந்த ஞானத்துக்கான தகுதி இவர்களிடம் இருக்க வேண்டும் ஞான யோக்கியதா ஞானத்துக்கான யோக்கியதை யோக்கியதைங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் நல்ல வார்த்தை தான் தகுதின்னு அர்த்தம் அதற்கான தகுதி இந்த மூன்று இவர்களுக்கு தேவை ஒன்று ஞானம் இரண்டாவது ஞானத்துக்கான சாதனை மூன்றாவது ஞான யோக்கியதா இந்த மூன்று தான் இவர்களுக்கு தேவை இந்த மூன்றையும் நம்ம எவ்வளவு கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் அடைய முடியாது வேறு எதை வேணாலும் பணத்தில் அடையலாம் இந்த மூன்றையும் அடையணும்னு சொன்னால் சரணாகதினால் மட்டும்தான் அடைய முடியும் இப்போ இந்த ஞானத்தை அடைவது எப்படி என்றால் ஞானத்துக்கான சாதனை ஞானத்துக்கான சாதனை என்ன அப்படின்னா சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அது சாஸ்திரம் ப்ளஸ் ஆச்சாரியக சாஸ்திரமும் குருவும் ஞானத்துக்கான சாதனை என்ன எந்த ஒரு ஞானமும் ஒரு நூலிலிருந்து தான் நம்ம பெற முடியும் இப்போ இறைவனை பற்றிய ஞானம் வேணும்னா இறைவனை பற்றிய எந்த நூல் பேசுதோ அந்த நூலை நாம் அணுக வேண்டும் அந்த நூலை தான் உபனிஷத் பகவத்கீதை என்றதான் சொல்கிறோம் இப்போ பகவத்கீதை உபனிஷத் போன்ற நூல்கள் இறைவனை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது சரி அந்த நூல் தானே எனக்கு வேணும் நான் டைரெக்டாக போய் படிச்சுக்கிறேனேன்னு சொன்னால் நம்ம நேரடியாக அணுகுனா அதில் இருக்கிற ஒரு வார்த்தையும் நமக்கு புரிவதில்லை ஆகவே அந்த நூலை எடுத்து சொல்ல ஆசிரியர் நமக்கு தேவைப்படுகின்றார் அப்போ இவர்களுடைய தேவை ஞானமாக இருந்த போதிலும் அந்த ஞானத்துக்கு சாதனமான சாஸ்திரமும் குருவும் தேவைப்படுகின்றது அது மட்டுமல்ல சரி சாஸ்திரமும் இருக்குது குருவும் இருக்குது 
இந்த ரெண்டு இருந்த போதிலும் நான் சரியான பாத்திரமாக இல்லை என்றார் சரியான சாஸ்திரம் எனக்கு கிடைச்சாச்சு சரியான குருவும் எனக்கு கிடைச்சாச்சு ஆனால் நான் தயாராக இல்லைனா இந்த ஞானம் நமக்கு ஏற்படாது அப்போ இவர்களுடைய லட்சியம் இப்பொழுது ஞான யோக்கியதா இந்த மூணில் கடைசி சொல்கிறது தான் முக்கியம் இந்த ஞான யோக்கியதா வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம அறிவுக்கு தகுதி ஆயிட்டோம்னா இறைவன் நமக்கு எதை கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துருவார் அறிவுக்கான கருவியை கொடுப்பார் பிறகு அறிவையும் கொடுத்து விடுவார் இனி அடுத்த கேள்வி ஞானத்துக்கான யோக்கியத்தை என்ன தகுதி என்ன என்று கேட்டால் நம்ம எத்தனையோ தகுதியை சொல்லலாம் இப்போ நம்ம சுருக்கமாக இரண்டே இரண்டு தகுதியை சொல்கிறோம் அதுதான் வாழ்க்கையில் அடைவதற்கு மிக மிக கடினம் ஒன்று வைராகியம் வைராகியங்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்கு தேவை இரண்டாவது நட்பண்புகள் நல்ல பண்புகள் நல்ல வேல்யூஸ் நட்பண்புகள் இந்த இரண்டு என்னைக்கு நமக்கு வருதோ அப்பொழுது நாம் அறிவுக்கு பாத்திரம் ஆகின்றோம் இந்த இயற்கை என்னவென்றால் நம்ம எதற்கு தயாராகிறோமோ அதை கொடுக்கிறது தான் இயற்கை அது இயற்கையில் நீங்கள் பார்த்தா சரியாக ஒன்றுக்கு தயாராகிட்டோம் அப்படின்னா அது முன்னாடி நம்ம முன்னாடி வந்து நிக் வந்து நிற்கலினா நம்ம தயாராகலின்னு அர்த்தம் வந்து நின்னும் தயாராகலின்னா பிரயோஜனம் இல்லை அப்போது இரண்டாவது விதமான மனிதர் யார் அப்படின்னா அவர்களுடைய லட்சியமே இப்போ பிரம்மன் எங்கோ இருக்கட்டும் பரம்பொருள் எங்கோ இருக்கட்டும் ஞானம் எங்கேயோ இருக்கட்டும் குரு சாஸ்திரமும் கொஞ்சம் தொலைவிலேயே இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு தன்னுடைய குணத்தை மாற்ற வேண்டும் நட்பண்புகளை அடைய வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய லட்சியம் வாழ்க்கையில் வேறு எந்த லட்சியத்தை வச்சாலும் சுலபமாக அடைஞ்சிடலாம் பணத்தை அடைகிறது ஈஸி எதை வேண்டுமானாலும் அடைஞ்சிடலாம் ஆனால் நம்முடைய குணத்தை மாற்றுறதுக்கே அது மிக மிக கடினமானது சில விஷயத்தை புரிஞ்சு சில நட்பண்புகளை கொண்டு வர்றதுங்கிறது மிக மிக கடினம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னால் நமக்கு புரிஞ்சிடும் துரியோதனன் இடத்துல பாண்டவர்கள் மீது பொறாமை ஏற்பட்டது பிறகு மன்னிக்கின்ற அவர்கள் தப்பே செய்திருந்தாலும் மன்னிக்கிற குணமும் வரலை இப்போ அந்த பொறாமையை அவனால் விட முடியவில்லை இப்போ பகவானுக்கு மகாபாரத யுத்தம் பண்ணுறது சுலபமாக இருந்தது எதை காட்டிலும் துரியோதனனுடைய மனசை மாத்திரத காட்டிலும் அவனுடைய ஒரு மனசை மாத்திரது கஷ்டம் பிறகு எது சுலபம்னா இந்த பெரிய மகாபாரத யுத்தம் படிக்கிறமே அது செய்கிறது சுலபம் இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அவனுடைய ஒரு மனது மாறி இருந்தால் இந்த யுத்தமே வந்திருக்கார் அப்படி மனதை மாத்திரதற்கே அது மிக மிக கடினம் அது முயற்சி பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் யார் சொன்னால் கடினம்னு நாளையிலேருந்து மாற்றிடுறேன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அது முடியாது இப்போது நம்ம ஒரு லட்சியமாக அடையணும்னா அதற்கு தகுந்த பலத்தை உடன் தான் அடைய முடியும் இப்போ ஒரு பந்தயத்தில் கலந்துருக்கிறோம்னா அந்தளவுக்கு நம்ம எக்யூப் பண்ணணும் பலம் வேண்டும் நம்முடைய லட்சியம் மிக மிக பலமானதுனா நமக்கு எவ்வளோ பலம் வேணும் அதை விட அதிக பலம் தேவை இப்போ நம்முடைய குணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நம்மிடம் இருக்கின்ற அகங்கார பலத்தில் மாற்றவே முடியாது நம்ம எவ்வளவு தான் படித்து எவ்வளவு தான் அறிவு இருந்தாலும் எவ்வளவு தான் உழைப்பு இருந்தாலும் அதெல்லாம் நம்முடைய குணத்தை மாற்றாது இந்த சரணாகதின்னு ஒரு பாவனை வந்தால் தான் நம்முடைய குணங்கள் மாறும் என்ன குணங்கள் அதைத்தான் பகவான் கீதையில் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் தெய்வி சம்பத் ஆசுரி சம்பத்துன்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறார் எதெல்லாம் நட்பண்புகள் நம்மிடம் இருக்க வேண்டித்தது என்னன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுக்குறார் பிறகு நம்மிடம் இருக்கக்கூடாதது என்ன அதுவும் குணமாற்றந்தான் இப்போ பொறாமை நம்ம விட்டு போகணும் ஒருவர் நம்ம தப்பு செஞ்சால் மன்னிக்கிற குணம் வேண்டும் மற்றவர்களை பற்றி இழிவாக பேசாமல் இருந்து பழகணும் முதல்ல பேசாமல் இருந்து பழகணும் அப்படி பேசினா மற்றவங்களை குறை சொல்லாமல் இருந்து பழகணும் இப்படி எத்தனையோ குணங்களெல்லாம் நம்மிடம் வர வேண்டியது இருக்கு நம்மிடம் வர வேண்டிய குணம் எவ்வளவோ நம்மிடமிருந்து செல்ல வேண்டிய குணம் எவ்வளவோ ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மலைச்சு நிற்போம் என்னுடைய சக்தியை வச்சு இதையெல்லாம் மாற்ற முடியுமா நம்முடைய மனசு மாதிரி ஒரு பெரிய குப்பை தொட்டி எதுவுமே கிடையாது அது தெரியாத வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் தியானத்தில் உட்காரும் போது முதல் கஷ்டம் என்ன தெரியுமோ நம்ம மனசு நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் உடனே பயம் வந்துடும் அதனால தான் தியானமே வேண்டான்னு தோணும் 
ஏன்னா நம்ம மனதே நமக்கு ஒரு அறிவறுப்புத்தக்காத மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்ம உடலை அலங்கரிச்சிடுறோம் ஏன்னா நாலு பேர் பார்க்குறாங்க மனசை கண்டுக்கிறது இல்லை ஏன்னா யாருக்கும் தெரிகிறது இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறோம் மனதை தூய்மைப்படுத்தாமல் விட்டுறோம் இப்போ இந்த மன தூய்மை தான் லட்சியமாக இருக்கின்றது இப்போ இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பகவானிடம் ஒரு சரணடைதல்ங்கிற பாவனை ஏற்படுகின்றது இதுவும் தவத்தினுடைய பலனாக வரும் அப்போ அவன் என்ன நினைக்கிறான் என்னுடைய சக்தியினால் முடியாது இறைவனுடைய ஸ்பெஷல் ஸ்டெப் வச்சு ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது உங்களுக்கெல்லாம் மகாபலியினுடைய கதை தெரியும் அதில் வந்து மூணு அடி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணார் பகவான் வந்து முதல் அடியில் இந்த உலகத்தை அளந்துட்டார் இரண்டாவது அடியில் மேல் லோகத்தை அளந்துட்டு மூணாவது அடிக்கு இடம் கேட்டார்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய தலையில் கால் வச்சார் ஆனால் பார்த்தோம்னா இவர் முதல் அடியில் அளக்கும் பொழுதே இவருடைய தலையும் உள்ள தானே இருக்குது இந்த பூலோகத்தையே அவர் அளக்கும் பொழுது இவருடைய தலையும் உள்ளே இருக்கும் பொழுது மூணாவது அடியாக தலையில் கால் வைக்கிறதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவருக்கு நான் கொடுக்கின்றேங்கிற அகங்காரம் இருக்கே அது இரண்டு உலகத்தை விட ரொம்ப பெருசு அதுக்கு பகவான் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்பு வச்சு ஆகணும் அதை நீக்குவதற்கு ஏன்னா நான் கொடுக்குறங்கிற எண்ணம் இருக்கே அந்த எண்ணத்தை எனக்கு கொடுத்துருன்னு மூணாவது அடி வைக்கிறார் அப்படி நம்ம தானம்னு செஞ்சாலும் நான் கொடுக்குறேங்கிற ஒரு ஈகோ வந்துடும் அப்படி நம்ம மனதில் எத்தனையோ தீய குணங்கள் இருக்கின்றது அது எப்படின்னா அமிலத்தை போல ஆசிட் வந்து கண்டெய்னரையும் நாசம் பண்ணும் கண்டென்ட்டையும் நாசம் பண்ணும் அமிலம் வந்து இருக்கிற பாத்திரத்தையும் அழிக்கும் அதுக்குள்ளே ஏதாவது போட்டாலும் அழிக்கும் அப்படி சில குணங்கள் நம்மையும் நாசப்படுத்தி நம்மையும் ஹிம்சைப்படுத்தி நம்மிடம் வருபவர்களையும் ஹிம்சைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அதிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் நம்ம இறைவனிடம் சரணடைய வேண்டும் இனி யார் இடத்துல சரணடைதல் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு வருகின்றோம் இந்த இடத்துலையும் நாம் வந்து எங்கு சரணடைகின்றோம் என்றால் முதல் நம்முடைய சரணாகதி வந்து அதாவது இந்த ஸ்டேஜில் இருப்பவர்களுடைய சரணாகதி சாஸ்திரத்தினிடத்தில் சரணடைதல் இங்கேயும் நம்ம நான்கு பேர்த்தில் இடத்துல சரணடையணும் எல்லாம் ஈழ இறைவனுடைய வெளிப்பாடு தான் ஒன்று சாஸ்திரம் சாஸ்திரத்தில் நம்ம ஒப்படைக்கணும் ரொம்ப பேர் இவர்கள் சாஸ்திரம் படிப்பார்கள் தன்னை ஒப்படைக்க மாட்டார்கள் அது என்னமோ சொல்லுதுன்னு படிக்க படிப்பார்கள் அப்படி இல்லாமல் முழு நம்பிக்கை சாஸ்திரத்தில் நாம் படிக்கிற சாஸ்திரத்தில் வர்ற முழு நம்பிக்கை சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்ற சரணாகதி இப்போ இந்த இடத்துல சரணாகதினா அர்த்தம் வேறையாயிருது அதாவது நம்ம சாஸ்திரத்தை சரணடைஞ்சிடுறோம் இந்த சாஸ்திரம்தான் என்னை காப்பாற்றும் என்கின்ற சரணாகதி இரண்டாவது சரணாகதி குருவின் இடத்தில் சரணாகதி முதல்ல வந்து அல்ப தேவதை இறைவனிடம் அல்லது இஷ்ட தேவதை இங்கே வந்து குருவினிடம் சரணாகதி குருவினிடம் சரணாகதினா என்ன அர்த்தம் இவர் சாஸ்திரத்தில் சொல்லும் முறை சரிங்கிற நம்பிக்கை என்ன சாஸ்திரம் எனக்கு புரியல இந்த சாஸ்திரத்தை நான் நம்புகிறேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க சாஸ்திரத்தை நம்புகிறேன் ஆனால் அவரு நம்ப மாட்டேன் அவர் எப்படி ஒழுங்காக சொல்லுவார்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னு நம்பிக்கை வராமல் போகலாம் அப்படி இல்லாமல் குருவினிடத்தில் சரணாகதி அப்போ இவர்கள் அடைகிற சரணாகதி சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை அது அறிவை கொடுக்கிற கருவி முதல்ல சாஸ்திரம் தேவைங்கிற ஞானம் என்னுடைய அறிவில் நான் தேர முடியாது எனக்கு வெளியிருந்து அறிவு தேவை அந்த அறிவையும் நான் காதில் கேட்கணும் அது ஒரு குருவின் மூலமாக கேட்கணுங்கிற ஒரு சரணாகதி இந்த கேட்கறது இருக்கே அது ஒரு பெரிய கலை அது மிக கஷ்டமான ஒன்று எல்லாருக்கும் பேசுறதுக்கு தான் ஆசை இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் பேசி கொண்டு இருப்பார்கள் ரெண்டு பேரும் சேம் டைம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க யார் கேட்குறாங்கன்னா கேட்குறதுக்கு ஆளே இருக்காது அப்படி எல்லோருக்கும் பேசுறதில் விருப்பம் கேட்கறதில் விருப்பம் வர வேண்டும் அப்படி கேட்கறதில் விருப்பம்தான் குருவின் இடத்தில் சரணாகதி அப்படி குருவின் இடத்தில் சரணாகதி இரண்டாவது மூன்றாவது ஈஸ்வரன் இடத்தில் சரணாகதி இப்போ ஈஸ்வரன் இடத்தில் சரணாகதினா ஈஸ்வரன்கிறவர் யார் அப்படின்னா இது வெறும் ஒரு தேவதையோ அல்லது ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறவர் வந்து நம்ம இஷ்ட தேவதையோ அல்ப தேவதைகளோ அல்ல இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்த சாதகனுடைய மனசில் யார் ஈஸ்வரன் கேள்வி வரும் பொழுது இந்த உலகத்துக்கே காரணமாக இருக்கின்ற தர்மஸ்வரூபமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் 
இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நியதி ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த உலகம் சரியாக நெய் இயங்கி கொண்டு வருகிறது அந்த தர்மந்தான் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன்கிறவர் அனைத்துமா இருக்கார் இந்த உலகமாக வெளிப்பட்டுள்ளார்ன்னு சொல்லி அந்த டோட்டல் அனைத்துமா இருக்கின்ற ஈஸ்வரனிடத்தில் சரணாகதி தர்மத்தில் சரணாகதி பல பேர்த்துக்கு வருவதில்லை அவர்கள் ஏதோ ஒரு தத்துவம் சொல்வார்கள் இந்த காலத்தில் உண்மையை பேசுனா பிழைக்க முடியாது இப்படி எல்லாம் சில ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு பொய் சொன்னால் தான் பிழைக்க முடியும் சில பேர் சொல்வார்கள் உங்களுக்கு என்ன வியாபாரமாக பண்ணுறீங்க உண்மை பேசுட்டு போயிடுவீங்க நாங்கள் தானே வியாபாரம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் உலகத்தில் இருக்கோம் எங்களால் இதையெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் இப்படியெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் எது உண்மை எப்படி தர்மம் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுட்டா இப்படியெல்லாம் தவறாக நினைக்க மாட்டோம் அப்படி இல்லாமல் முழுமையாக தர்மத்திடம் இறைவனிடம் சரணடைதல் இது தேர்டு ஃபோர்த்து சரணாகதி என்ன தெரியுமோ ஆத்ம சரணாகதின்னு சொல்வோம் நம்மிடத்திலே நாம் சரணடைதல் நம்மிடத்திலே நாம் சரணடைதல்னு சொன்னால் நம்முடைய குறைகளை நாம் மனதார ஏற்று கொள்ளுதல் யாராவது நம்முடைய குறைய சொன்னால் நமக்கு கோபம் வரும் நம்முடைய நிறைய சொன்னால் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் இது மாறணும் யாராவது நம்முடைய நிறைய சொன்னால் நமக்கு மனதில் வேதனை வரணும் இப்படியே தான் நம்ம சொல்லி நமக்கு ஈகோவை வளர்த்திடுவாங்களோன்னு பயம் வரணும் நம்முடைய குறைய சொன்னால் நம்ம சந்தோஷப்படணும் என்ன ஒரு ஞானியுடைய ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் யாராவது என்னுடைய உடலையும் மனசையும் குறை சொன்னால் அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் ஏன்னா அவங்க உண்மையத்தானே சொல்கிறாங்க அதில் என்ன குறை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்மை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நம்முடைய பலகீனத்தை நமக்குள்ள ஓப்பனாக அக்செப்ட் பண்ணுறது அதுதான் நம்மை நாம் சரணடைதல் இது இல்லாதப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்குள்ளேயே கற்பனையான ஒருத்தனை வச்சுட்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருப்போம் நம்முடைய பலகீன ஒருவருக்கு தெரிஞ்சிட்டா துயரப்படுவோம் நம்முடைய பலகீன ஒருத்தனுக்கு தெரியலினா சந்தோஷப்படுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்குள்ள பலகீன இருந்தால் அது பரவாயில்ல ஆனால் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்போ மற்றவர்கள் முன்னாடி பொய்யான நான் வாழ விரும்புகிறேன் உண்மையான நான் எனக்கே இல்லாமல் இருக்கேன் இப்போ ஆத்ம சரணாகதினா என்னிடத்தில் நான் சரணடைகின்றேன் அப்படின்னா என்ன ஐ அக்செப்ட் மீ எனக்குள் இருக்கிற குறைய நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் எனக்குள்ள இவ்வளவு மாற்றம் தேவைங்கிறத நான் அங்கீகரித்து பிறகு முயற்சி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆன்மீகத்துக்குள் வந்தவர்களுடைய சரணாகதி சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை சில சமயங்களில் நம்ம தவறான சாஸ்திரத்துக்குள்ளே போனாலும் நம்ம நம்பிக்கை தூய்மையாக இருந்தால் அதை விட்டு சரியான இடத்துக்கு வந்துடும் அதே போல் தவறான இடத்துக்கு நம்ம போனாலும் நம்முடைய நம்பிக்கையே நம்ம சரியான இடத்துக்கு கொண்டு வந்து விடும் அப்படி சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை குருவினிடம் இருக்கின்ற நம்பிக்கை ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற நம்பிக்கை பிறகு நம்மிடமே நாம் சரணடைதல் அப்படின்னா என்னையே நாம் முழுமையாக பார்த்து பொய்யான நான் வேண்டாம் நான் உண்மையான நானாக இருக்கின்றேன் அதான் நம்மையே சரணடைதல் இப்போ இந்த சரணடைதல் எல்லாம் செஞ்சோம்னா என்ன பலன் கிடைக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம் ஞான யோக்கியதா ஞானத்திற்கு சரியான பாத்திரமாக ஆகும் ஒரு மலர் மலர்ந்ததுன்னு சொன்னால் தேனீக்கள் தானாக வரும் அது போய் இன்வைட் பண்ண வேண்டித்ததில்லை நம்முடைய மனம் யோக்கியதையை அடைந்தால் பிறகு குருவும் சாஸ்திரமும் தேடி வருவார்கள் பிறகு விசாரத்தை மேற்கொண்டோம்னா ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் ஞானத்தினுடைய பலன் அவர்கள் அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை அடைவார்கள் இது இரண்டாவது சரணாகதி இப்போ முதல் சரணாகதியும் பிரயோஜனம் இருக்குது இரண்டாவது சரணாகதி அடுத்த ஸ்டெப்னு சொல்லலாம் இந்த முதல் சரணாகதிக்கு கீழேயும் சில பேர் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி நம்ம பேசலை இறைவன் மீது நம்பிக்கை ஏற்பட்டு முதல்ல சில பேர் இறைவனிடம் சரணடைகிறார்கள் கிடைக்க வேண்டிய பலனை அடைகிறார்கள் பிறகு அடுத்த நிலைக்கு உயர்கிறார்கள் அதை தான் நம்ம இரண்டாவது சரணாகதியாக யார் யாரிடத்தில் எதற்காகன்னு பார்த்து சில பதிலை பார்த்தோம் இனி இறுதியான சரணாகதிக்கு வருவோம் இந்த இறுதியான சரணாகதிங்கிறது ஞானியினுடைய சரணாகதி அதாவது அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை அடைந்தவனுடைய சரணாகதி அங்கேயும் நம்ம சரணாகதிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா பகவானை பயன்படுத்தியுள்ளார் சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ 
என்று கடைசி நிலையிலையும் பகவான் சரணம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் இப்போ இந்த சரணாகதி என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு செயலினுடைய அல்லது ஞானத்தினுடைய விளைவாக வருவதல்ல இது பிரயோஜனமாக பலனாக கிடைக்கிற சரணாகதி ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னால் நமக்கு புரிந்துவிடும் பகவான் கீதையில் பக்தியின் மூலமாக என்னை அடைய வேண்டும்னு பக்தியை சாதனமாக சொல்கிறார் பிறகு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் ஞானி என் மீது பக்தியை அடைகிறான்னு சொல்கிறார் அதாவது பக்தியை சாதனமாகவும் பகவான் பேசுகிறார் பக்தி தான் லட்சியமாகவும் பேசுகிறார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா பக்தியே இரண்டு விதம் பக்தி சாதனையாக இருக்குது பிளவுபடுகின்ற பக்தி சாதனையாக இருக்குது என் மீதும் எனக்கு அன்பு இருக்குது இறைவன் மீது இருக்கு அன்பு இருக்குது அப்படி பிளவுபட்ட பக்தி சாதனை பிளவுபடாத பக்தி சாத்தியம் பகவான் என்ன சொல்கிறார் ஞானியினால தான் என்னை முழுமையாக நேசிக்க முடியும் என்ன அஜானிகளுக்கு என்னை தவிர நேசிக்கிறதுக்கு வேறொரு பொருள் இருக்குது ஞானிக்கு எல்லாமே பொய்யாயிடுது என்ன தவிர ஆகவே அவன் தான் என்ன நேசிக்க முடியும் காரணம் அந்த ஸ்டேஜில் அவன் நான்கிறதுல வேறுபாடு இல்லை அப்படி லாஸ்ட் சரணாகதிங்கிற இடத்துல சரண் அடைபவன் யாரிடத்துல சரண் அடைகின்றோங்கிற பேதம் கிடையாது இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று அது அவனிடத்தில் இருக்கின்ற ஆத்ம ஞானம் அந்த ஞானத்தில் அடைகின்ற சரணாகதி அப்படின்னு என்ன அந்த ஞானத்திலேயே நிலை திருத்தல் இந்த சரணாகதி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சரணாகதியினுடைய பலனாக வருகின்றது இப்போ முதல் சரணாகதியிலிருந்து இரண்டாவது சரணாகதிக்கு போகணும் சாஸ்திரத்தில் குருவிடத்தில் ஈஸ்வரனிடத்தில் தர்மத்திடத்தில் நம்மிடத்தில் சரண் அடைஞ்சு பழகணும் அதனுடைய பலன் நாம் ஞானத்தில் சரணடைவோம் அப்படின்னு என்ன நமக்கு கிடைச்ச ஆத்ம ஜானத்தை தவிர அனைத்தும் பொய் இப்போ ஆத்ம ஜானம் உண்மையே நான் ஆத்ம ஜானம் என்ன சொல்லுதுன்னா அனைத்தும் பொய்னு சொல்லுது அப்போ அந்த ஆத்ம ஜானம் வந்து நான் தான் உண்மை பொருள் என்னை பூர்ணமான என்னை தவிர எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லுது இந்த அறிவில் நம்மை ஒப்படைக்கின்றோம் அப்படி ஒப்படைத்து இருத்தல் தான் ஜீவன் முக்தி மன நிறைவுடன் வாழ்தல் அது எவ்வளவு காலம்னா எவ்வளவு காலம் நமக்கு பிராரப்த கர்மம் இருக்கோ அவ்வளவு காலம் நாம் வாழ்கின்றோம் அந் அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய இறுதி லட்சியம் இப்படி சரணாகதின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சாதாரண மனிதர்களிடத்திலும் சரணாகதி இருக்குது பிறகு ஞானியினிடத்திலும் சரணாகதி இருக்குது யார் எதற்காக எதை எப்படி சரணடைதல் அப்படிங்கிறதுல பல வேறுபாடு இருக்குது இப்படி நம்ம படிப்படியாக சரணடைஞ்சு கடைசியில் அந்த பிரம்ம ஜானம் இருக்கே அதில் நம்ம ஒப்படைக்க வேண்டும் அதை பற்றி இப்பொழுது நமக்கு முக்கியமல்ல இப்போ சாதகர்களாக இருக்கின்ற நாம் எதில் சரணடையணும்னா நம்மிடத்தில் சரணடைவோம் சாஸ்திரத்தில் சரணடைவோம் பிறகு இறைவனிடத்தில் சரணடைவோம் இதெல்லாம் எதற்காகன்னா ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் நம்ம இப்போ மனசில் இருக்கட்டும் நம்முடைய குண பரிமாற்றம் தேவை நம்முடைய குணத்தை மாற்றணும் நமக்குள் இருக்கின்ற மற்றவங்களை துன்புறுத்துகிற குணம் நீங்கணும் நம்மையே துன்புறுத்துகிற குணம் நீங்கணும் மற்றவர்களையும் நம்மையும் ஹிம்சப்படுத்தாத குணத்தை அடையணும் அதை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா வைராகியமும் சுலபமாக வந்துடும் அனைத்தும் சுலபமாக வந்துடும் பிறகு நாமளும் சந்தோஷமாக இருப்போம் நம்மிடம் யாரெல்லாம் உறவு வைக்கிறாங்களோ அவங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் இதை ஒன்றை நம்ம கைப்பற்றிட்டோம்னா மீதி எல்லாம் தன்னை போல வரும் இப்போ நம்முடைய லட்சியம் எது என்றால் நாமும் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் மற்றவர்களையும் மகிழ்விப்போம் அப்படி என்றால் நம்முடைய மனதை செம்மைப்படுத்துவோம் என்பதுடன் இந்த உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் பூர்னமூர்னமிதம்பூர்னாத்முதச்சதேம் பூர்ணசூர்னமாதாயூர்னமேவாவிஷேஷ